să se încalțe. La fiecare etapă de asta e o încurajare extraordinară. Mai regăsim încurajarea asta ulterior? Nu. Da. E pe obligație ce o găsim. Mai puțin. Din ce în ce mai puțin, din ce în ce mai puțin. Bun. Să ne întoarcem la întrebarea noastră de la început. Avem vreo caracteristică individuală a omului care să nu fie socială? Ce pot să vă spun? S-au avut experiențe internaționale foarte interesante asupra gemenilor. Gemeni unei vitelini care au trăit în familii separate. Deci gemenii identici genetic. Absolut identici genetic. Nu era niciun fel de separare caracteristici genetice a unui față de altul. Dar au trăit în familii separate, unor în culturi separate, distanțe geografice mari între ei. Experimentul de prin anii 98, 97, 98, a avut în vedere vreo 60 de perechi. Cele 60 de perechi identificate cu greu în toată America, de gemeni care unii vitalini au trecut de familii separate, ea a studiat pe fiecare dintre ei la caracteristicile manifeste, ea a comparat să vadă când, cum, ce se întâmplă, cum se comportă, fără să se cunoască unul cu altul, iar în final i-a pus unul lângă altul. Erau gemeni de vârste foarte diferite, de la copii mici de câțiva ani până la bătrâni, care au trăit la distanță mare. Și s-au constatat tot de similitudini interesante. De exemplu, se îmbolnăveau cam în același timp de boli asemănătoare. Era clar că dacă apăreau la gemeni, erau caracteristici individuale, nu erau sociale. Pentru că apărea și la unul și la altul, în medii diferite. Nevestele lor, când erau însurați, semănau. Aveau trăsături destul de asemănătoare. Gusturile lor erau relativ similare. Le plăceau cam același tip de cărți, cam același tip de muzică, cam același tip de case, de, de toate. Erau foarte compatibile. Nu identice, dar foarte asemănătoare. Pe urmă, dezvoltau cam același tip de hobby-uri. Dacă unul îi plăcea să pescuiască, în lac, altul îi plăcea să pescuiască în râu, dar la amândoi le plăcea să pescuiască. Se odihneau în același fel. Nu era unul care se odihnească la petreceri și altul se odihnească bătând cuie. Dacă unul se odihnea bătând cuie și alt se odihnea bătând tablă. Dar se odihneau la fel. Deci există și caracteristici individuale pe care societatea nu le poate influența direct, decât le poate amplifica, cumva, și direcționa. Însă marea, uriașa, majoritatea caracteristicilor pe care le avem noi, sunt direct dependente de societatea în care trăim. Studiul a fost făcut cu foarte multă acuratețe și um, an de muncă, și a relevat un număr de vreo 10 caracteristici individuale pe care le aveau gemenii comun. Puține. La câteva mii care sunt în momentul actual cunoscute în psihologie ca uh, factor de caracterizare a psihicului. IQ-ul era asemănător, aveau inteligențe asemănătoare, dar direcționate diferit, nu neapărat în același sector, decât dacă aveau același hobby-uri. În orice caz, se mai mult cu fraților decât cu mulți alți oameni, deși nu se văduseră. Iar încă o trăsătură caracteristică, în momentul în care s-au întâlnit, și povesteau vise. Și visau vise relativ asemănătoare pe care le-au avut în perioade apropiate. Mai ales visele simbolice puternice. Foarte asemănătoare în perioada apropiată. Acum, dacă luăm din aproape în aproape toată problema asta, începem să înțelegem 
că există doi factori în determinarea creșterea abilităților. E un factor natural și un factor de hrănire al mediului. Nature and nurture, v mai povestit. În urma studiilor cu gemeni și în urma altor studii, s-au făcut și studii genetice să vadă, domnule, există niște factori caracteristici pentru copiii spălătăzați? S-au descoperit cam la 60% dintre ei niște modificări cromozomiale pe cromozomii 16 și 18 care sunt ca niște marcări, dar numai la 60%. Ceilalți 40% nu aveau. Plus de asta, foarte mulți care aveau acele modificări nu erau gifted. Deci s-a tras concluzia că este relativ relevantă informația. Nu dezvoltați să răspărădătări, deși aveau acele caracteristici. S-a făcut studia asupra vitezei de circulație a informației prin neuroni. S-a descoperit că la copiii spradotați și la adulții spradotați, la persoanele cu abilități înalte, viteza de reacție a creierului este mult mai mare. Unor de câteva ori până la 10 ori, 20 ori mai mare decât l-au obișnuit. Gândește fulgerător. Apreciați totul imediat. Dar, luând drum obișnuit și supunând un antrenament specific, de învățare rapidă, de citire rapidă, de luare decizii rapide și așa mai departe, în aproximativ un an, doi, el obține aceleași caracteristici în viteza de transmitere a informației pe butonii sinaptici. Se pune acum și problema câte dintre caracteristicile sociale sunt induse și câte sunt formate. Că dacă te iei după unul și după altul, înseamnă că ai mers pe caracteristici induse. Ai copiat caracteristici. Dacă ai făcut antrenament ca să obții ceva, înseamnă că sunt caracteristici formate. Da. Da. Modelate de, de fiecare persoană în parte. Și acum să revin la întrebarea noastră de început, la tema noastră de început. Cum ajunge un om să fie Supradodat. Care-i tehnica? Ce trebuie să-l învețe părintele? Tu ce zici? Educația. Eu aș zice mai degrabă autoeducația. Mediu. Mediul social sau mediul personal. Copiii supradotați au în general o caracteristică interesantă. Au prieteni imaginari. La vârste mici. Prieteni imaginari. În mintea lor există acei prieteni cu care stau și discută. Și cu care în discuțiile lor reușesc să se autoeduce ca să ajungă undeva. Să facă ceva, să nu greșească. Genul uh, Jiminy Cricket, care era prietenul lui Pinocchio și care era în mintea lui Pinocchio, era greierașul. Jiminy. Uh, întrebare. Da. Uh, ceea ce ați afirmat acum, nu se poate să facă în cap cu o idee, dar cu o patru funcție în care spunea că atunci când copiii sunt lăsați singuri, ei vor crea persoane imaginare cu care vor da. da. Ba da. Ba da, dacă se insistă. Dacă ajunge să se amplifice foarte tare, ajung la o formă incipientă de autism. Dar, caracteristica normală de a își crea o societate pe care nu o au, dacă nu o au în jur, atunci o creează ca să-și mărească abilitățile, îi duce la prietenii imaginari. Dacă societatea din jur e de-a dreptul agresivă, atunci ajung în autism. Dacă e doar neutră, atunci, până la o anumită vârstă, stau cu prieteni imaginari. Își formează o societate a lor proprie. Un univers al lor pe care nu-l atinge nimeni. Da. Da. Ăștia nu sunt ceea ce se cheamă mai de jur, psihologie, intrapersonalitățile? Pot să ajungă. Și pot să ajungă și în cazuri maladive, în schizofrenii, în asperger, 
ei pot ajunge să se manifeste ca infrapersonalități. Dar aici ține în primul rând de mediul de hrănire al copilului. Dacă copilul are parte de încrederea adulților și de investirea sufletească a adulților, atunci ei au mai puțină nevoie de prieteni imaginari. Însă, cum asta se întâmplă extrem de rar, la copiii giftii se constată statistic, la marea lor majoritate, peste 80% existența prietenului imaginari. Da. Diverse forme de manifestare a materiei, care adulții sunt interesați să nu le vadă. Acum, cum separăm aceste cazuri de imaginație? De... Acestea sunt cazuri reale, care la ora actuală japonezii cu aparatura au reușit să le pună în evidență. Anume, acele, acele spirite ale naturii, spirite și așa mai departe. Dar întrebarea este, cum le diferențiem? Întrebarea e bună și acum. Întrebarea bună, dacă se dau un răspuns, ne mai ducem noi într-altă întrebare. Da, eu vreau să întreb în momentul în care eu ești cu necam, m-am gândit, am văzut ceva sau te duce undeva și te arată cum reacționezi. Te sperii, te duci cu el. Te duci cu el. Și bine nu te sperii. Pentru că e foarte normal să aibă prieteni imaginari. Acum, problema este aici. Cât e real, cât e imaginar în mintea noastră. Și cum interpretăm noi datele? Nu, dar există real și imaginar. Interfața e, între creierul mamalian și... Interfața între ochi și creier. De exemplu, la mine, în casă, era un loc unde cădea. Nu era nimic, era da. acolo. Și cădea tot timpul acolo. Cădea acolo. Da. Nu avea nimic să... Sau, în mintea lui era ceva. În mintea copilului ceva acolo era. În mintea lui era. Acum trebuie să înțelegeți așa, că 70% din cortexul cerebral se ocupă de, de partea vizuală, de formarea unei imagini. Noi preluăm poate 10, între 6 și 10% din informație prin ochi, restul nu. Restul este adăugire a creierului nostru pe informația primită. Da. Universul nostru imaginar este de câteva ori mai mare, de 5-10 ori mai mare, 15 ori mai mare, decât uh, universul nostru real. Capacitatea noastră intelectuală de a interpreta și completa fenomenele astfel încât să dăm niște imagini coerente despre mediul în care ne învârtim, ne face ca noi să trăim în general o viață care este cu mult mai mult imaginar decât reală și atunci problema este cât suportăm noi imaginarul altuia. Cât suportăm noi imaginarul altuia. Eu Să vă dau niște exemple. Toată, toți copiii sunt dresați în matrița asta. Dar toți, așa, da, așa. da, da, e adevărat. Haideți să luăm un picuț. Să intrăm un pic pe ideile astea. Să se un pic mai adânc. Și să luăm, de exemplu, două tipuri de cazuri. Cazul optimistului și cazul pesimistului care sunt bolnavi. Ambii au căpătat aceeași boală în același timp. Și cu aceeași intensitate. Optimistul se vindecă de 10 ori mai repede decât pesimistul. 